बिस्मिल्लाम अल्लाम उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं पी 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 यूनिवर्सिटी के जो है वो इंटरव्यू के बारे में बात करता रहा हूँ इसके साथ साथ इंटरव्यू क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं और उनके आंसर्स क्या हैं आज की वीडियो में बात करूँगा कि आप पी 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 यूनिवर्सिटी की असमेंट कैसे बनाते हैं प्रीवियसली जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉन्टेक्ट करते रहे और वो चाहते हैं कि मैं ये डिस्कस करूँ कि असमेंट कैसे बनती हैं और असमेंट्स में क्या क्या रिक्वायर होता है तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में मैं ग्लोबल स्ट्रैटी और सस्टेनेबिलिटी जो कि एक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसकी एक फॉर्मेटिव असेसमेंट को डिस्कस करूंगा तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं कैसे आप अपनी असेसमेंट बनाएंगे बी यूनिवर्सिटी में तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट दिखाऊँगा कि कैसे एक असेसमेंट को अलाइन करेंगे कैसे स्टार्ट टू एंड एक फॉर्मेटिव असेसमेंट बनती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो की गाइडलाइंस क्या होती हैं लेट सबमिशन नहीं होनी चाहिए द सबमिशन दैट विल बी लेट विल नॉट बी पास्ट एंड विल नॉट बी मार्क्ड सेकेंडली द सबमिशन मोड्स सो द सबमिशन विल ऑलवेज बी थ्रू टर्न इट इन तो आप अगर सबमिशन देखना चाहते हैं कि कैसे सबमिशन होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है आप उससे हेल्प ले सकते हैं एंड आप किसी को ई मेल नहीं कर सकते यू कॉन्ट सेंड अ हार्ड कापी एंड यू कॉन्ट सेंड इट थ्रू द यू एस पी ड्राइव वर्ड लिमिट मोस्टली जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट की वो वन थाउजेंड वर्ड होती है इट शुड नॉट बी फ्यूर और इट शुड नॉट बी मोर देन वन थाउजेंड फॉर्मेटिव और सबमिटिव ब्रीफ सेज बट आप एक्सीड कर सकते हैं थोड़ा कम कर सकते हैं इट डजेंट मेक मच डिफरेंस सो की गाइडलाइंस में एनोनिमिटी क्या है कि आपकी आप जो है वो अपनी असेसमेंट में सिर्फ एस आर एन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिया जाएगा जो आपका बीपी नंबर होगा बीपी समथिंग होगा उस नंबर को सिर्फ ऐड करेंगे मार्किंग में और अपना नाम या फर्दर डिटेल्स ऐड नहीं करेंगे इसके अलावा रेफरेंसिंग के लिए आपको हमेशा हावर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम यूज़ करना है इसके लिए जो है वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि आप वर्ड को यूज़ करते हुए कैसे ऑटोमेटिक रेफरेंसिंग कर सकते हैं अगर आप रेफरेंस नहीं करेंगे तो आपका वर्क जो है वो प्लेजरिज्म कंसिडर होगा और आपको जो है वो फेल कर दिया जाएगा इसके साथ साथ प्लेजरिज्म एंड कोलिजन की बात करते हैं तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं अगर आप किसी का वर्क कॉपी करेंगे या आप जनरल एक्टेमिक रेगुलेशंस की ख़राब वर्जी करेंगे तो आपकी जो है वो असेसमेंट फेल कर दी जाएगी एंड अलॉन्ग विद डैट यू हैव टू फॉलो द कवर शीट एंड द कवर शीट हैज़ गॉट मल्टीपल थिंग्स इन दैट सो विदाउट कवर शीट इट विल नॉट बी मॉकड तो आगे जो है वो मैं आपको कवर शीट भी दिखाऊंगा कि कवर शीट कैसी होगी सो दिस इज़ द मेन थिंग विच इज़ द रिपोर्ट स्ट्रक्चर सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एड द कवर पेज द कवर पेज विल इंक्लूड ऑल योर पर्सनल डिटेल्स एंड योर ओथ तो वो आपको मैं अगली जो है वो स्लाइड्स में दिखाऊंगा इसके साथ साथ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स कि आपने इस असमेंट में क्या ऐड किया है इस पूरी वीडियो में मैं इन सारे स्टेप से जो है वो गुजरूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कैसे जो है वो असाइनमेंट uh, बनती है इसके बाद आपको लिस्ट ऑफ एप्रिशिएशन अगर आपने कोई जिन टर्म्स यूज़ किए हैं तो उनको एक्सप्लेन uh, करेंगे इस लिस्ट में बट मोस्टली जो है वो बहुत रेयर किसी असेसमेंट में होता है जो इसमें मैंने लिस्ट ऑफ एप्रिशिएशन डाली है उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में जो है वो ब्रीफ ओवर ऑफ द रिपोर्ट दैट हाउ वो आर यू गोइंग टू डू इन दी असाइनमेंट एंड अगर आपकी कोई रिलेटेड कंपनी है तो उस कंपनी की आप डिटेल्स डाल देंगे उसके अलावा टास्क वन टास्क टू ये मोस्टली टास्क होते हैं आपको ग्लोबल स्ट्रैटी और सस्टेनेबिलिटी के सब्जेक्ट में उसके अलावा जो है वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप कंक्लूजन ऐड करेंगे और रेफरेंस देंगे हावर रेफरेंसिंग स्टाइल के एंड अपेंडिक्स में वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिसमें मोस्टली मार्क नहीं होती बट आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप अपेंडिक्स में डालेंगे अपेंडिक्स इज़ नॉट मैंडेटरी सो दिस इज़ द कवर शीट इन द कवर शीट यू गेट ऑप्शन ऑफ मॉड्यूल नेम यहाँ पर आप एड करेंगे ग्लोबल स्ट्रेटी एंड सस्टेनेबिलिटी स्टूडेंट रेफरेंस नंबर विच इज़ दर बी पी नंबर आप यहाँ एड करेंगे और असेसमेंट टाइटल वो टाइटल जो है वो मैं फर्दर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इस असेसमेंट का क्या टाइटल है इसके अलावा ये जो येलो एरियाज़ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आप डिटेल्स एड करेंगे आपके वर्ड्स कितने आपका स्टूडेंट रेफरेंस नंबर अगेन बी पी नंबर और डेट और जो है वो आप इसको एड कर देंगे एज ए कवर पेज आफ्टर दिस This is the content that I have explained. Ah, uh, contents I have explained in this assessment, and this is one of the uh, assessment, uh, which is a formative assessment. 
आप इस फॉर्मेटिव असेसमेंट को देख के आप अपनी एक फॉर्म अच्छी सी फॉर्मेटिव असेसमेंट बना सकते हैं इसमें मैंने टास्क वन डिस्कस किया है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट इसके अलावा मैंने पेस्टल एनालिसिस फॉर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इसके बाद मैंने वेरियो एनालिसिस फॉर इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्कस किया है इसके साथ साथ थ्री क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर द फ्राम द एनालिसिस ये जो है वो असेसमेंट के पार्ट वन के क्वेश्चन हैं और इसके बाद सारा करंट सोर्स ऑफ कंपेटिव एडवांटेज मैंने डिस्कस किया है इसके साथ साथ जो टास्क टू में मैंने डिस्कशन या और जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि स्ट्रेटी इन ग्लोबल इन्वायरमेंट जिसमें मैंने ये पिस मॉडल यूज़ किया है और इसके साथ साथ रिकमेंडेशन फॉर इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजीज फॉर जारा अलॉन्ग विद डैट आई हैव डिस्कस रिकमेंडेड एंट्री स्ट्रेटजीज फॉर जारा एंड देन आई हैव एडिड कंक्लूजन सो so, सबसे पहले फॉर्मेटिव ब्रीफ की बात करते हैं कि ब्रीफ में रिक्वायर्ड क्या था सो so, ब्रीफ में हमने बैकग्राउंड स्टडी करना था जाराज की केस uh, स्टडी थी जो कि इस इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव की बुक से मैंने स्टडी करनी है या स्टूडेंट ने स्टडी करनी है और उसके साथ साथ जो है वो इंडिपेंडेंट रिसर्च है इंडिपेंडेंट रिसर्च में आप जो है वो जारा uh, की बेसिक लाइक like, अपनी गूगल के थ्रू कुछ भी सर्च कर सकते हैं या कि आप डिफरेंट uh, फॉर्मेट से रीड कर सकते हैं लाइक like आर्टिकल्स जो कि आपको गूगल स्कॉलर से मोस्टली मिलते हैं नाउ दिस इज़ द रिपोर्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड एज ए फॉर्मेटिव सो दिस इज़ द मेन थिंग दैट दे रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ बिजनेस रिपोर्ट फॉर जारा सी ओ फोकसिंग ऑन स्ट्रेटिक अपग्रेड्स फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अप्लाई मॉडल्स कॉन्सेप्ट एंड एवेलुएट एटलीस्ट थ्री ग्लोबल स्ट्रेटजीज सो दिस इज वॉट ऑन विच योर होल रिपोर्ट विल बी बेस्ड ऑन आफ्टर दिस मैंने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में आपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा लिखना है कि कंपनी क्या करती है कंपनी कैसे कम करती है कंपनी के एम्प्लॉयज़ कितने हैं कंपनी की नेटवर्क uh, कितनी है कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करती है और कितना प्रॉफिट अर्न करती है किस किस फील्ड में एंड फर्जी तौर पर मैंने या लाइक मैंने एज एन एग्जाम्पल ही तौर पर uh, बीच में ऐड किए हैं रेफरेंसेज जो कि आप सेकेंड लाइन में और एंड ऑफ द पैराग्राफ uh, देख सकते हैं इसके अलावा सेकंड पैराग्राफ में आपने फर्स्ट पैराग्राफ में आपने कंपनी का इंट्रोडक्शन और डिटेल्स डालने हैं सेकेंड पैराग्राफ इसी तरह आपने जनरेट करना है जिसमें आपने लिखना है कि आपने इस रिपोर्ट में क्या करना है सो दिस रिपोर्ट इज़ कम्प्राइज ऑफ टू की टास्क द फर्स्ट टास्क आइडेंटिफाइज जारा सोर्स ऑफ कंपेटिव एडवांटेज थ्रू एन एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इट्स बेस्ड ऑन टू टास्क इन फर्स्ट टास्क वी विल do the analysis of internal and external environment and in the second task i'm going to do the zaras international operation focusing on global and remotes jitne bhi is tarah ke aapke task hai aap in lineo mein discuss karenge and end pe likhenge this is what you are going to conclude so this is the picture i have added try as much as pictures add and, and make sure reference it so uh, aap apni pro report ko acha bana sakte hain using these kind of pictures and visuals so in the task one so in the task one this is what was required use relevant models to critically access zara's external and internal environment so humne zara ke external aur internal environment ko evaluate karna hai using different models so in this case so i have written this as a external environment Uh, we use pestel analysis so a variety of external factor influence zara's operation and performance so political factor how political factor are impacting zara like in the absence the in europe the absence of broader restrictions and tariff under european trade union agreement allows zara to efficiently import raw materials and export fashion products so there is no trade embargo or restrictions within europe so that is why zara has competitive advantage now we will discuss the economic so the pestel factor the second part is economic in which we have discussed that labor cost is cheaper currency fluctuation and economic growth these things are highly uh, causing a positive impact on the economic factors and overall external factors then i have mentioned few of the examples that negatively affect zara sales like covid 19 has drop the economic growth in china uh, also the brexit and referendum i have explained in the social factor then i have discussed that the how demographic changes 
culture has impacted Zara's marketing and production strategies. So approximately 3.43 million active social media users prefer products from brands with strong offering, collaboration with celebrities, influencer enhance, customer engagement and raise brand awareness. So this is in which this you have to always whenever you write something give like a relevant example so that example can strengthen and create a like a proper ground for the assignment assignment may both say the John Dalek Lee Star is a use can each like your past examples are us cheese ka impact up technological factors are gay joke uh is my e-commerce or digitalization are the apne technology ke enhance on is a kya impact but there's are a pay both are which is a discuss can you Skillava environmental factor. So Zara is putting effort towards improving environment by recycling the products and close the loop and second life program of Zara is very good as they are using recyclable prost plot polyester in as they are using recyclable polyester in clothing production. So this is how it's gonna impact Zara for safeguarding the Zara is putting effort onto the environment to safeguard it and create a conscious brand image. Next is legal factor. So in case if Zara has failed to follow the rules and regulations, when this has happened. After that, I have done the internal environment. So this is the question one again, but now I'm going to deal with internal environment. In the internal environment, I've used the value analysis. So in the value analysis, valuable. So what are the valuable resources of Sara that gives it Sara the boost within the market or giving a edge over other competitors? So Zara key resources include efficient supply chain management and strong brand reputation, which enable it to adopt swiftly to the market changes and deliver high quality products to competitive prices. What are valuable things that Zara has? that their competitor does not have. So in rare, so Zara contained, like a, has a business model which is rare, which hardly a company has. So this is what I need to discuss. So if, if you struggle at any point, just search for value analysis online and you will find different kind of analysis done by different company and you can take an example and put Zara's, uh, like if they, uh, give any company related to your project so you can use the other company's value analysis according to your company's data and according to your company's requirement and this third one is immutable that means like which is not easy to replicate so zara has like these things which is like nobody can replicate zara's business model and its complex supply chain system supported by advanced technology and infrastructure it's challenging to duplicate so it's not possible so this is the value analysis of zara and the last point is organized so zara's decentralized and flat organizational structure foster open communication and collaboration so the organized part is zara is so much organized that nobody can compete zara within the market now it's the task one second question three critical factor from the analysis so we have adopted we're going to pick up three critical factors from the analysis that are very important so zara has significantly enhanced its production efficiency and inventory management through automation the implemented of rfid technology enables precise inventory tracking so these are like 3d tr tracking system that has been introduced by Zara to facilitate or to speed up the process so they can track the inventory in a real time. And also Zara's 3D printing and artificial intelligence is to create innovative design while minimizing the material waste and ensuring swift response to to and ensuring a swift response to evolving market demands. And after that, the brand reputation. So Sara has a very good brand reputation over the market and due to which people are like 
highly attracted towards Zara's because of the brand loyalty. So these details you will add on and इसके साथ साथ ये सारी डिटेलें ऐड करने के साथ साथ आप इसमें लाइक फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स देने के दैन जब भी आप किसी चीज़ को फिगर्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपकी असमेंट में एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करता है लाइक एक्स्ट्रा उसकी मार्किंग मिलती है आपको इसके अलावा थर्ड है चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर सो येस इट इज़ हाईली इम्पेक्टिंग Uh, whenever the consumers are have different behaviors they want to go to different brands they want to try something new so it has impact over your brand so as people are more conscious that if they buy a plastic bottle of water is that recyclable or not because they are more bothered about their future generations so because the zara is creating like cotton and linen and polyester are 100% recyclable so people will consider that and people will buy more because they will not they don't want to pollute the environment after that zara's current source of competitive advantage that's the last question of task 1 zara's competitive advantage is zara ko kis cheez mein like ek edge hasil hai compared to their rivals so 3d print printing artificial intelligence इसके अलावा यूज़र फ्रेंडली कस्टमर ओरिएंटेड वेबसाइट इन्हेंस द शॉपिंग एक्सपीरियंस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट फर्दर मोर जारा कमिटमेंट्स टू एथिकल प्रोडक्शन प्रैक्टिस सच एज यूटिलाइजिंग रिसाइकलेबल प्रोडिस्टर सो इसमें जारा को जो जो एज हासिल है वो अपने इंक्लूड कर दें द टास्क सेकेंड टास्क इज स्ट्रेटी इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट विच स्ट्रेटी जारा विल फॉलो इन ऑर्डर टू परफॉर्म विद इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट सो मोटिव फॉर एक्सपेंशन use a relative model to evaluate zara's motive for global expansion this is what i'm going to discuss the relevant model and after that in the second step how these motive informs their choice of global entry strategies like which global entry strategies zara will use and in the third question access the conceptual framework from the recommended entry strategies and justify selection for at least three global strategies so out of all the strategies i will select three that these are the best which zara can adopt to enhance its global presence and competitiveness so first of all i'm going to discuss the global expansion model which is a yipis model so yipis international framework is a compare comprehensive model to explain zara's motivation of entering global market so how zara will enter within the complex market this will get explained by strategy uh, by the yipis model so first of all aapne kya karna hai aapne google mein search kar lena hai yipis model so iske four points hain ye sare point mein discuss karunga market drivers the global population standardized and homogeneous preferences have been cut in order to explain expand internationally zara capitalizes on these trends by offering unique affordable and popular products so these things are market drivers that they provide unique and affordable products and to diverse customers like worldwide the second thing is cost driver that they need to reduce the cost produce the economies of scale and reduce uh, like uh, the labor cost so that they can increase they can reduce the per unit cost by producing more through economies of scale so this is the image that i have selected cost drivers competitive drivers government drivers and market drivers and these are the other factors so the government drivers means uh favorable trade policy and free entry zone like there when you sell in different countries so there may be some more, some taxes so these rules and regulations are highly uh, like the impact the government drivers progressive agreement from trans Pacific Partnership in twenty twenty one reduced the barriers in eleven countries, including Australia, Canada, and Japan. So when the barrier gets removed, so there is easy that they can go and operate and sell the things in different countries. The next one is competitive drivers. So global competition and interdependence is manufacturing have been given uh, Zara to expand, facing stiff competition from brand like H H&M. M. M and Forever Twenty One Zara has remained innovative and focused on differentiation to stay ahead in the global market. 
So Zara was putting an effort to remain competitive within the market. Now we will discuss the recommended internationalization strategies of Zara. So these recommended uh, did internationalization. So these strategies uh, here I am going to discuss is one is the first one is international strategy. Zara can form partnership and establish wholly owned subsidiaries to penetrate in the foreign market. So they can wholly own a subsidiary to penetrate in the foreign market. Second option is multi-domestic strategy in which Zara can collaborate with the local supplier that is already in the other country and can take the help of that and start selling. In India, Zara introduced a regional collection incorporating local designs to attract native customers. The third one is a global strategy. So Zara can maintain consistent growth by offering fashion products based on customer feedback. So they can produce different things based on customer feedback. So in every single paragraph, I've added an example just to strengthen my words. And the last one is transitional. Zara balance global integration and local responsiveness by collaborating with local manufacturer and suppliers. So these are the recommended entries for Zara to operate within the international environment. So first of all, joint ventures are again combined. It's these are the what we are going to recommend. So we can tell that what Zara can do. So Zara jo hai wo can combine itself to design expertise and local manufacturers. So Zara need to create a joint venture within the local brand. Let's suppose if Zara is operating in UK, they can go into the China and like merge with similar clothing brand and create a joint venture. Strategic Alliance Zara can also allow to benefit from resources and expertise of partners. So in the Strategic Alliance Zara can use the resources of their like alliance or the partner and then can take the benefit of them. Franchising is Zara can provide different uh, franchising but there are high risk and low uh, local knowledge. So that is why franchising is not that much recommended. However, it requires minimal investment. So this was the third uh, thing that I have discussed. Recommended entry strategies for Zara. Now we will conclude this assessment. In conclusion, Zara's success in global market is driven by combination of strategy factor, including efficient supply chain management, technological innovation, and strong brand reputation. So this is what all you need to include. So this will be the formative assessment. So if you need the PDF of this assignment, feel free to contact me. I will provide the uh, contact number on the description of the uh, channel. Also, if you want to send a PDF file, you can contact all the documents. I will give you the number on the page. I will add the number on my YouTube channel. So you can contact me through WhatsApp and I will provide the PDF in WhatsApp. आप इसको इसकी हेल्प लेते हुए जो है वो ये असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हैं और होपफुली जो है वो ये असेसमेंट आपको अच्छे नंबर लेने में जो है वो हेल्प करेगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मज़ीद वीडियो और मज़ीद असेसमेंट से रिलेटेड आपको हेल्प प्रोवाइड करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि हर आने वाली वीडियो बेहतर से बेहतर हो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करें तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़